Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión veremos el tema de sales de hidrácidos, también conocidas como sales aloideas. Este video corresponde a la primera parte, mi nombre es José, y ahí en la foto podemos observar un hermoso lugar de Catamarca, de, denominado Xincal, donde se encuentran las ruinas incas. Bueno, pasemos a ver qué son las sales. Las sales son compuestos que se forman en forma general eh, a partir de la reacción entre un ácido y un hidróxido. Entonces, como vemos, al hacer reaccionar un ácido con hidróxido, se nos forma la sal más el agua. Esta reacción también se conoce como reacción de neutralización, ya que se neutraliza el ácido con el hidróxido. Recordemos que existen dos tipos de ácidos, por lo tanto se pueden formar dos tipos de sales. Los ácidos pueden ser oxoácidos u hidrácidos. En esta ocasión nos concentraremos en las sales que se van a formar a partir de los hidrácidos. Entonces, al reaccionar un hidrácido con un hidróxido, se forma la sal de, sal de hidrácido, también conocida como sal aloidea, más agua. Como estaremos trabajando con fórmula de hidrácido, con fórmula de hidróxidos, recordemos un poquito que los hidróxidos son compuestos que se forman a partir de la combinación de un metal con el grupo oxidrilo. Como vemos ahí, sería la fórmula general metal combinado con el grupo oxidrilo. ¿Tá? Recuerden que este grupo oxidrilo siempre actúa con valencia 1. Entonces, a modo de ejemplo, si queremos escribir la fórmula de hidróxido férrico, férrico proviene de hierro, nos fijamos en la tal, tiene valencia 2 y 3, colocamos hierro con el grupo oxidrilo y recuerden que la terminación ICO hace referencia a la mayor valencia. Está marcada ahí, sería en este caso la valencia 3. Colocamos valencia 3, grupo oxidrilo valencia 1, procedemos a cruzar, a hacer el intercambio. Y recuerden que los subíndices 1 en la fórmula no se escribe. Entonces quedaría de esta manera la fórmula hidróxido férrico. De esa forma procedemos para todos los hidróxidos. Y recordemos que los hidrácidos son compuestos que se forman a partir de la combinación del hidrógeno con un no metal. Y tienen la fórmula general hidrógeno no metal. Recuerden que en, este, en estos compuestos el no metal actúa con la menor valencia disponible. Y siempre tiene la terminación hídrico. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense ahí, queremos formar el ácido sulfídrico que proviene de azufre. Vemos en la tabla la valencia del azufre, tiene 2, 4 y 6. Juntamos hidrógeno con el no metal, que en este caso el azufre. Y recuerden que dijimos que siempre el no metal actúa con la menor valencia disponible. En este caso, la valencia 2. Esa es la característica hídrico, significa que va el no metal con el hidrógeno y trabajando con la menor valencia. Entonces sería valencia 2, hidrógeno con 1. Cruzamos. Y de la misma forma que en lo anterior, el subíndice 1 no se escribe y quedaría lista la fórmula del ácido sulfídrico. Ahora, en cuanto a la nomenclatura de estos compuestos, es simple. Cambiamos la terminación hídrico del ácido por la terminación uro en la sal. Entonces, cuando queremos nombrar la sal, simplemente cambiamos hídrico por uro. Entonces, en esta ocasión veremos las ecuaciones de obtención. Haremos reaccionar un hidrácido con hidróxido para que se forme la sal más el agua. Haremos, a modo de ejemplo, haremos reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de aluminio. Vamos a colocar primero el nombre de la sal que se formaría a partir de la reacción de, de este ácido con este hidróxido. Recuerden que cambiamos hídrico por uro, quedaría cloruro. ¿tá? Ahí estaría marcada la terminación que hemos sustituido. Y recuerden que la segunda parte del nombre no se modifica. Entonces, en este caso, de aluminio acompañaría a la palabra cloruro. Entonces, el nombre de la sal quedaría cloruro de aluminio. Procedemos ahora a colocar la fórmula de cada uno. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver las valencias primero. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7 y el aluminio valencia 3. Entonces, juntamos hidrógeno con cloro. Está para formar el ácido. Recuerden que la terminación hídrico es el no metal con hidrógeno. Colocamos en la parte superior la valencia, el hidrógeno valencia 1 y el cloro. Recuerden que hídrico era la menor valencia disponible, que sería la valencia 1. Ponemos, colocamos arriba, cruzamos. Ya estaría lista la fórmula del ácido clorhídrico, más hidróxido de aluminio sería el metal, en este caso aluminio, grupo oxirilo. Recuerden que el oxirilo actúa con valencia 1, en este caso el aluminio tiene valencia 3. Una vez colocadas valencias, cruzamos. Y algo muy importante acá, cuando vamos a formar la fórmula de la sal, siempre va escrito primero el metal, en este caso el aluminio, y lo acompaña el no metal que forma el ácido, en este caso el cloro. Una vez que hemos juntado el metal con el no metal, colocamos en la parte superior las valencias correspondientes. El aluminio estaba trabajando con valencia 3, 
y cloro con valencia 1. Por más que lo hemos cruzado ante en la, anteriormente, las valencias originales son 3 y 1. Cruzamos. Ya tendríamos la fórmula del cloruro de aluminio. Ahora más agua, que en estas reacciones siempre se forma agua. Y para que toda ecuación esté lista, debe estar igualada. Igual, eh, para igualar en este tipo de ecuaciones, les propongo la siguiente regla. Primero comenzamos igualando el metal, luego el no metal y por último el hidrógeno. Si ustedes observan ahí el oxígeno no lo mencionamos, ya que si igualamos el metal, el no metal y el hidrógeno, el oxígeno solo se ajusta. Entonces comenzamos aplicando esta regla para igualar esta ecuación. Comenzamos primero con el metal. El metal en este caso es el aluminio. Acá tenemos uno y del otro lado también tenemos uno. Entonces en este caso estarían iguales los metales. No haría falta igualar. Ahora vamos a ver qué sucede con el no metal. ¿Cuántos el no metal en este caso sería el cloro. ¿Cuántos cloros tengo de este lado? Tengo tres. Mientras que del otro lado tengo solamente uno. ¿Está? Entonces en este caso me estaría faltando cloro de este lado. Entonces ahí tendríamos que multiplicar. ¿Por qué número? Para que me dé tres sería un tres. Ya que tres por una, tres. Tres cloro, tres cloro. De esa manera hemos igualado el metal y el no metal. Ahora igualamos el hidrógeno. En el caso del hidrógeno un poquito más complicado ya que en la primera parte de la reacción, es decir, en la parte de los reactivos, tenemos que sumar lo hidrógeno del ácido más lo hidrógeno del hidróxido. Entonces, si contamos un poquito, vemos que acá yo tengo un hidrógeno y ese 3 lo que hace es multiplicar. Sería 1 por 3, 3 hidrógenos. Y de este otro, y acá de, eh, del caso del hidrógeno, de los hidróxidos, tenemos 3 hidrógenos. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería sumar esos hidrógenos, entonces sería 3 por 1, 3, más los 3 hidrógenos, serían en total 6 hidrógenos, mientras que del otro lado, piensen ahí ya está marcado, serían, ¿cuánto hidrógeno tengo del agua? Tengo 2, ¿está? Entonces en este caso me estaría faltando hidrógenos acá del agua, entonces dijimos, si sí, para que me dé 6, ¿por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por un 3, ¿está? De modo tal que 3 por 2, 6. De esa forma hemos igualado el metal, el no metal y el hidrógeno en esta ecuación. Si gustan contar los oxígenos, tenemos tres oxígenos ahí, acá tenemos uno, pero ese tres que hemos colocado recién multiplica también, entonces sería tres por una, tres, tres oxígenos, tres oxígenos. Entonces estarían igual los oxígenos, como observan, igualando el metal, el no metal y el hidrógeno, solo se ajusta el oxígeno. ¿Está? Entonces pasamos muy limpio, recuerden que los índices 1 no se escriben, la pasamos muy limpia a las la, fórmulas y de esta manera nos quedaría lista la ecuación. Vemos otro ejemplo, el último, haremos reaccionar ácido sulfídrico en esta oportunidad con el hidróxido férrico. ¿Está? Entonces recuerden para nombrar cambiamos hídrico por uro, quedaría sulfuro. ¿Está? Y la segunda parte del nombre férrico no se modifica, entonces quedaría férrico como está ahí, sulfuro férrico el nombre de la sal. Como ya decía, procedemos a escribir las fórmulas correspondientes. Sulfídrico proviene de azufre, cuyo símbolo es la S, colocamos el azufre, colocamos junto con el hidrógeno, que hídrico significaba el no metal con hidrógeno. Vemos en la tablita las valencias correspondientes, tanto del azufre como del hierro. Recuerden que hídrico significa que vamos a trabajar con la menor valencia, entonces es la menor valencia del azufre es las dos, colocamos dos, Hidrógeno 1, cruzamos, una vez que hemos realizado el intercambio, vamos a escribir ahora la fórmula del hidróxido férrico. Entonces sería hierro, entre paréntesis, grupo oxirilo, colocamos en la parte superior las valencias correspondientes, en este caso, si observan la terminación de, del hierro es ICO, entonces en este caso significa que trabajaremos con la mayor, con la 3. Entonces colocamos 3, grupo oxirilo 1, cruzamos y ya tenemos la fórmula del hidróxido. Guión. Escribimos la fórmula sal. Recuerden que va primero el metal, luego el no metal, que forma el ácido, en este caso azufre. Colocamos las valencias, el hierro dijimos que actúa con valencia 3 y el azufre con valencia 2. Una vez colocada, cruzamos y ya tenemos la fórmula del sulfuro férrico más agua. Y como recién, para que esta ecuación esté bien, deberemos igualar con la reglita que hemos propuesto recién. Entonces, primero comenzamos con quién? Con el metal. El metal en este caso es el hierro, en este caso tengo 2, mientras que del otro lado tengo también 1. Entonces, eh, tenemos desparejo las cantidades. ¿Por qué número multiplicaríamos de este lado para que me dé 2? Sería 
por un 2, de forma tal que 2 por 1, 2, 2 y eso, 2 y eso. De esa manera hemos logrado igualar el hierro. Vemos ahora qué sucede con el no metal. Acá tenemos de este lado 3, mientras que de este otro lado tengo solamente 1. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos? Multiplicamos por 3, de modo tal que 3 por 1, 3. Recuerden que ese 3 multiplica tanto al hidrógeno como al azufre. Entonces, de esa manera hemos logrado igualar al metal, no metal, y faltaría ahora el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, recuerden que hay que sumar los hidrógenos del ácido con los del hidróxido, y comparar con los hidrógenos del otro lado, que serían los hidrógenos del agua. Entonces, marcamos ahí, tenemos eh, dos hidrógenos del ácido, pero ese 3 multiplica, por eso ahí me aparece 3 por 2, serían 6, 6 hidrógenos del ácido. Veamos ahora qué sucede con el, con el hidrógeno del hidróxido. Acá tenemos 3, pero también este 2 multiplica. Entonces tenemos 2 por 3, como figura ahí, tenemos 6. Entonces sumamos 6 hidrógenos del ácido más 6 hidrógenos del hidróxido, serían en total 12. Mientras que del otro lado tengo solamente 2. Entonces, ¿qué, ¿por qué número multiplicamos? Multiplicamos por un 6, de forma tal que 6 por 2, 12. 2 hidrógenos de un lado, 2 hidrógenos del otro lado. Entonces, de esa manera hemos igualado la ecuación. Pasamos el limpio, borramos su índice 1 y nos quedaría lista la ecuación. Bueno, eso es todo. Espero que se haya comprendido el tema. Eh, sería cuestión de práctica para fijar el tema. Si les gustó el video, me dan un like. Pueden hacer algún comentario, sugerencia con respecto a los videos que se estén subiendo. Pueden compartirlo el video si gustan. Y no se olviden de mirar la parte 2. ¿está? En esta ocasión solamente vimos ecuaciones. Eh, bueno, eso es todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Suerte.